எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அக்பருடைய ரஜ புத்திர கொள்கை அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரஜ புத்திர கொள்கை அல்லது ராஜ புத்திர கொள்கை ஓகேவா ஸோ ராஜ புத்திர அரசர்களிடம் அவர் என்ன மாதிரியான கொள்கையெல்லாம் மேற்கொண்டாங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் திருமண உறவு ஓகேவா திருமண உறவுனா என்னது ராஜபுத்திர அரசர்களுடைய மகள்களை திருமணம் செய்வதன் மூலம் அந்த பகுதிகள் வந்து முகலாயர்கள் கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்து வருது அந்த இது அடுத்தது வந்து பாருங்கள் அக்பர் அரசவையில் உயர்ந்த பதவி ஒரு சில ராஜபுத்திர அரசர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள்கிட்ட திருமண உறவு பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை பட் உங்கள் கீழே நாங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் கீழே செயல்படக்கூடிய அரசாக நாங்கள் வந்து இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அரசுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அரசரையோ அல்லது ஒரு அதிகாரியோ என்ன பண்ணுறாங்க முகலாயர் அரசவையில் ஒரு உயர்ந்த பதவி அவங்களுக்கு தந்து அவங்கள கௌரவப்படுத்துகிறாரு அக்பர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கைதிகளை அதாவது போர் கைதிகளை அடிமைகளாக்கும் முறையை கைவிடுதல் எஸ் எனக்கு நான் உங்கள் எங்கள் வீட்டு பொண்ணை உங்களுக்கு திருமணமும் செஞ்சு தர மாட்டோம் உங்களுக்கு நாங்கள் கீழாக அரசாட்சி செய்யவும் மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜபுத்திரர்களை என்ன பண்ணுவாங்க போர் மூலம் அவங்கள வந்து என்னது கைது பண்ணுறாங்க கைது பண்ணிவிட்டு முகலாயர்கள் நேரடியாக அந்த இடத்துக்கு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ கைது பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்காமல் அவங்களையும் நல்ல விதமாக தான் நடத்துகிறாரு அக்பர் ஸோ அவங்களும் நல்லவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னது அக்பருடைய எண்ணம் இருக்குது யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த மூணு முறை தாங்க ராஜபுத்திரர்களிடம் அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் இல்லை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் திருமண உறவு ஓகே திருமண உறவு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திருமண உறவுக்காக கரணம் கரம் நீற்றது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஜ்மீர் அரசர் அவர் தான் கரம் நீற்றாங்க அவருடைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜா பீகாரி மால் ஓகேவா ராஜா பீகாரி மால் அல்லது ராஜா பார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜோக் தான் அக்பர் அப்படிங்கிற படம் பார்த்தோன்னா நான் அதிலருந்து கதை வந்து நான் சொல்கிறேன் கே கேட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ராஜபுத்திர அரசரான ராஜா பார்மலுக்கு வந்து தன் நாட்டில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அந்த பிரச்சனைக்காக என்ன பண்ணுவாங்க முகலாயர்கிட்ட போய் வந்து பேச போவாங்க அதாவது அவங்களுடைய ஆதரவு கேட்குறதுக்காக போவாங்க எதிர்பார விதமாக அவர் வந்து என்ன சொல்லிடுவார் என்னுடைய பொண்ணை நீங்கள் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க முகலாயர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அக்பர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுவாங்க யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அதாவது ஒரு இந்து பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணுறது கரெக்டாக அதனால் சரியாக வருமா அப்படின்லாம் பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ வந்து என்னென்னா ஆஜ்மீர் போகிற வழியாக முகலாயர்கள் வந்து ஹஜ் பயணம் அந்த சைடு தான் போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வழி கொள்ளையர்களால் நிறைய ஆபத்து ஏற்படுது அப்படின்னு அவருக்கு தகவல் தெரியுது ஸோ அதனால் ஆஜ்மீர் பகுதி நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா வேறு யாருக்கும் முகலாயர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு நினச்சி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒத்துக்கிறாரு மேரேஜுக்கு பட் முகலாயர் கீழே இருப்பாங்களே பிரபுக்கள் அதாவது முகலாயர் வம்சத்தை சேர்ந்த பிரபுக்களுக்கு வந்து இது வந்து பிடிக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகலாய பேரரசை நீங்கள் நல்லா பறந்து விரிந்த பேரரசாக ஆக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சது உண்மைதான் பட் அதுக்காக திருமணம் மூலம் தான் அதை வந்து செய்யணுமா வேறு வழி இல்லையா போர் தொடுக்கலாமே அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொல்வார்னா நான் எல்லாமே யோசித்து தான் நான் முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா செகண்ட் பைன் பாருங்கள் அக்பர் அரசவையில் உயர்ந்த பதவி எஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது திருமணம் செய்யறதுக்க விருப்பம் இல்லாதவங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு பேர் ராஜா தோடர்மால் இன்னொன்று ராஜா பீர்பால் ராஜா பீர்பால் நல்லாவே தெரியும் அவர் ஒரு சிறந்த நண்பராக இருந்தாங்க அக்பருடைய அரசவையில் ராஜா தோடர்மால் அதாவது நிலம் நிர்வாகம் செய்யும் முறையில் அவர் வந்து அடிச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு டேலண்டடாக இருக்கார் அதனால் அவருக்கு தன்னுடைய அரசவையில் திவான் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த பதவியை தர்றாங்க ஸோ ரெவன்யூ அப்படின்னா எனது நிலம் சம்மந்தப்பட்டதில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கைதிகளை போர் அடிமையிலாக்கும் முறையை கைவிடுதல் ஸோ இதில் எதுவுமே இல்லை அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ராஜபுத்திர அரசர்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மக்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வரி அதாவது முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு ஜிஃபியா அப்படின்னு ஒரு வரி வந்து விதிச்சிருக்காங்க அதை வந்து இவர் வந்து நீக்கிறாரு அது மாதிரி இந்து புனித யாத்திரைக்குன்னு ஒரு வரி வந்து விதிச்சிருக்காங்க அதையும் நீக்கிறாங்க இதில் ஜிஸியா அப்படிங்கிற வரி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஜிஸியா அப்படிங்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட வரி அந்த அந்த வரி அந்த வரியை த தள்ளுபடி செஞ்சவர் அக்பர் ஓகேவா அது மாதிரி உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இருக்கும் இல்லையா இந்து கல்ட்டா அதையும் அவர் வந்து தடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அக்பருக்கு முன்பு முஸ்லீம் இந்து பெண்கள் முஸ்லீம் இந்து பெண்கள் வேறு யாரையும்
ஸோ ஆஜ்மீர் வந்து மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஆஜ்மீர் ஜோத்பூர் பிக்காரி பிக்கானீர் அது மாதிரி ஜெய் சல்மார் இந்த மாதிரி பகுதிகள் இளவரசியும் அக்பர் வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் ஆஜ்மீர் ஆஜ்மீருடைய இளவரசி யார் ஜோதா ஓகேவா ஜோதா அவங்கள பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்க ஸோ அக்பர் ஜோதா இக்கில ஜோதா ஓகேவா ஸோ அந்த மூவியில் வந்து ஆலம்பனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் தெரியணுங்கிறதுக்காக இதை போட்டிருக்கேன் ஸோ அக்பர் அக்பருக்கு இன்னொரு பேர் ஆலம்பனா அது மாதிரி ஜோதா ஜோதாவுடைய இயற்பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்கா பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹர்கா பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய அப்பா தான் யார் ராஜா பார்மல் ராஜா பார்மல் இன்னொரு பேர் பி பீகாரிமால் பீகாரிமால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் இவங்க ஆண்ட பகுதி வந்து என்னது ஆஜ்மீர் அதை ஆம்பர் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க ஆஜ்மீர் ஆம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இது ஏன் காமனாக போட்டிருக்கேன்னா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஸோ ஜலாலுதீன் அக்பருடைய இன்னொரு பேர் ஆலம்பனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோதாவுடைய இயற்பெயர் ஹக்கா பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி அவங்க அப்பாவான ராஜா பார்மலுக்கு ரெண்டு பேர் ராஜா பார்மல் பி காரிமால் அவங்க ஆண்ட ஆஜ்மீரா ஆம்பர் எனவும் சொல்கிறாங்க அதனால் சொன்னது அது மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிறந்த குழந்தை தான் சலீம் ஓகேவா சலீம் தான் அடுத்து ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு பட்டம் சுட்டி நாட்டை ஆழ்வார் ஸோ சலீம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ராஜா பகவான் தாஸ் இவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்பருடைய போர் பற்றி படிக்கும்போது அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அக்பருடைய பரம்பரை பிளேஸான அதாவது அவருடைய பரம்பரை ஊர் என்னது ஆப்கானிஸ்தான் அங்கனுக்குள்ளே காபுல் வந்து மற்ற அரசர்களால் கைப்பற்றப்படும் அதனால் இந்தியாவிலேருந்து அவர் அங்கே போக வேண்டி இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து அக்பர் அங்கே போயிட்டாருனா யார் வந்து இந்தியாவை பார்த்துக்கிறது இந்த பகுதி யார் பார்க்குறும்போது ராஜா பகவான் தாஸும் ராஜா மான்சிங்கும் தான் என்னது இந்தியாவில் இருப்பாங்க இவங்களை நம்பி தான் இந்த டெல்லியை ஒப் டெல்லி ஆகிற இந்த பகுதியெல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு இவர் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் போவாங்க காபூல கைப்பற்றுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் தான் யாருன்னா ராஜா பகவான் தாஸ் அவருடைய பகன் மகன் தான் ராஜா மான்சிங் அவருக்கு இன்னொரு மகள் இருப்பாங்க இந்த மகளை தான் அவங்களுடைய மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க சலீம் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க மகனை வந்து என்னென்னா ஒரு படைத்தளபதியாக ஆக்கிடுவார் ஓகேவா அக்பர் இவருக்கு ஒரு படைத்தளபதியாக ஆக்கிடுவார் அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ம் நான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அக்பர் என்னென்ன போர்லாம் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு மாலவம் அதுக்கப்புறம் கோண்டு வானோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மாலவம் அதுக்கப்புறம் கோண்டு வானா அதுக்கப்புறம் மேவார் வருவாங்க மேவாரில் குறிப்பாக சித்தூர் அப்படிங்கிற பகுதியை மட்டும்தான் கைப்பற்றுவார் இப்போ அந்த சித்தூரில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பயன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் மேவாருடைய அரசர் வந்து யாருன்னா ராணா உதய் சிங் அக்பருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து போர் நடக்கும் அதில் சித்தூரை வந்து கைப்பற்றிடுவார் அக்பர் செகண்டு ராணா உதய் சிங் மரணத்திற்கு பிறகு யார் வராங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ராணா பிரதாப் சிங் ஓகேவா ராணா பிரதாப் சிங் வராங்க அவருக்கும் ராணா அக்பருக்கும் ராணா பிரதாப் சிங்குக்கும் ஹால்டி காட் அப்படிங்கிற இடத்துல போர் வந்து நடைபெறுது ஓகேவா அந்த போர் வந்து பார்த்தி போர் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு எழுபத்தி ஆறில் தொடங்கி பதினஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் நடைபெற்றுட்டே இருக்குங்க ஆல்ரெடி இந்த மேவார மேவாரிலேருந்து சித்தூரை கைப்பற்றுவதற்கும் ஆறு மாத காலம் ஆகியிருக்கும் இல்லையா யாருக்கு அக்பருக்கு ஆறு மாத காலம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பகுதியும் பதினஞ்சு எழுபத்தி ஆறில் ஸ்டார்ட் ஆகி பதினஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் இந்த இது வந்து நடைபெற்றிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோத்பூர் அதாவது இந்த பகுதி கைப்பற்றின உடனே ஜோத்பூர் பிக்கானீர் ஜெய் சல்மார் போன்ற பகுதி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இணைஞ்சிருவாங்க அக்பரோட அதில் ஜோத்பூர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜோத்பூருடைய இளவரசி அன் இளவரசியோட அப்பா அதாவது அரசர் ஓகேவா அரசர் அது மட்டும் இல்லாமல் இளவரசியோட சகோதரி ஓகேவா இவங்க சகோதரர்கள் இவங்க எல்லாருமே முகலாயர்களுடைய சைடு தான் இருப்பாங்க இளவரசி வந்து முக அக்பருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால் எல்லாருமே இவங்க சைடில் இருப்பாங்க இளைய மகன் இளைய மகன் மட்டும் அவர் பேர் தான் சந்திரசன் சந்திராசன் ஓகேவா சந்திராசன் அவருக்கு முகலாயரை பிடிக்காது அதனால் அவர் முகலாயரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் ஓகேவா அதனால் யாருக்கு யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்பருக்கும் அவருடைய இளைய மகன் சந்திராசன் ஆக்சுவலாக மால்தியோ ரத்தாருங்கிறது தான் ஜோத்பூருடைய அரசர் வந்து மால்தியோ ரத்தோர் அவருடைய இளைய மகன் தான் சந்திராசன் அண்ட் அவருடைய பொண்ணை அக்பருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதனால் பொண்ணு அங்கே இருக்கிறதுனால அப்பாவும் அக்பருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி மூத்த சகோதரர்கள் எல்லாருமே தங்கச்சிக்காக என்னது அக்பருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் இளைய மகன் மட்டும் அது வந்து பிடிக்கல பட் இந்த இளைய மகன் மூத்த மகன்லாம் நான் சொல்கிறது கதைக்காக தான் 
தெரிஞ்சுக்கோங்க மார்வார் அது மாதிரி வருஷம் பார்த்துக்கோங்க பதினஞ்சு எண்பத்தி ஒன்றில் நடைபெறுது ஜோத்பூரில் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் தலைநகரம் எஸ் அக்பருடைய தலைநகரமாக எது இருந்ததுன்னா முகலாயர்கள் முகலாயர்கள் காலத்தில் அக்பர் எதா தலைநகரமாக வச்சு ஆண்டார்னா ஆக்ரா தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நகரத்தை அமைக்கிறாரு அதுக்கு பேர் பதேப்பூர் சிக்ரி பதேப்பூர் சிக்ரி ஒன்றில் உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கியா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த இடத்துல ஆக்ரா இருக்குன்னா அதுக்கு கீழே பதேப்பூர் சிக்ரின்னு இருக்குது ஆக்ரா எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சோ பட்டு பதேப்பூர் சிக்ரி அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகலை ஓகேவா பட் அங்கனக்குள்ளே நிறைய மசூதி இருக்குது நிறைய அழகான கட்டிடங்கள் இருக்குது குறிப்பாக அங்கனக்குள்ளே இது சொல்கிறாங்க புலந்தர் வாசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புலந்தர் வாசா அப்படின்னா கம்பீரமான கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா கம்பீரமான கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்க்கலாம் எஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் சப்தாரி முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண் சப்தாரி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓகே மண் சப்தாரி முறை ஆல்ரெடி போரில் ஒரு டைம் பார்த்துருப்போம் மாலவம் அப்படிங்கிற பகுதியாக அக்பர் வந்து கைப்பற்றும் ஒரு அதனுடைய அரசரை மண் சப்தாரியாக தன்னுடைய அரசவையில் நியமிச்சுக்குவாங்க ஓகேவா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் இப்போ மண் சப்தி மண் சப்தாரி முறைக்கு நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் அது புரிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மூலமாக யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பார்க்கலாம் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் டைபிஸ்ட்டு ஃபீல்டு சர்வேயர் அண்ட் விஏஓ இவங்க எல்லாருமே ஒரே பணி தான் அது குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற பணி மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்னென்னா குரூப் ஃபோர் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க எல்லாருமே குரூப் ஃபோர் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற முறை அழிச்சிட்டு அங்கே இருக்குள்ள என்ன போட்டுருங்க மண் சப்தார் அப்படிங்கிறத போட்டுருங்க ஓகேவா மண் சப்தார் மண் சப்தார் இவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க எல்லாருமே குரூப் ஃபோர் பணி அதே மாதிரியே இவங்க எல்லாருமே மண் சப்தார் அப்படிங்கிற பட்டம் இவங்களுக்கு இருக்கும் குரூப் ஃபோர் சொல்கிற இடத்துல மண் சப்தார் பட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ மண் சப்தார் அப்படிங்கிற பட்டம் இவங்க எல்லாருமே பெறாங்க இந்த இவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் டைப்பிஸ்ட்டு ஃபீல்டு சர்வேயர் அண்ட் விஏஓ இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மண் சப்தாரி முறைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிரபுக்கள் குடிமை பணி சார்ந்த அதிகாரிகள் இராணுவ நிர்வாக அதிகாரிகள் ஸோ இவங்க தான் இருக்காங்க ஓகேவா அதாவது பிரபுக்கள் குடிமை பணி சார்ந்த அதிகாரிகள் அண்ட் இராணுவ நிர்வாக அதிகாரிகள் ஸோ இவங்க எல்லாரும் தான் அந்த குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஓகே இந்த குரூப் ஃபோருங்கிறது என்ன சொல்கிறேன் மண் சப்தாரி முறை ஸோ மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற முறைக்கு பிரபுக்கள் குடிமை பணி சார்ந்த அதிகாரிகள் இராணுவ நிர்வாக அதிகாரிகள் எல்லாருமே மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற ஒரே கேட்டகரிக்குள்ளே தான் வர்றாங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த குரூப் ஃபோர் தான் நான் என்ன சொன்னேன் மண் சப்தாரி முறை அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வேலை எல்லாமே என்னது ஸோ இங்கனக்குள்ளே உள்ள வேலைகள் இராணுவ நிர்வாகம் குடிமை பணி அண்டு மேலே உள்ள வேலை ஓகே இப்போ வந்து இந்த மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற முறை நம்ம என்ன தான் குரூப் ஃபோர் மூலமாக வந்தாலும் பட் அந்த பதவியை பொறுத்து ஒரு சில ஏற்றம் ஒரு சில தாழ்வு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதன்படி வந்து இப்போ இதில் வந்து பார்க்கலாம் குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற காமன் ஓகேவா எல்லாருக்குமே காமன் குரூப் ஃபோரு அப்போ உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டன்னா ஒரு சேலரி இருக்கும் டைப்பிஸ்ட்டுக்கும் அதே சேலரி இருக்கும் நான் சும்மா தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் டைப்பிஸ்ட்டு அப்படிங்கிறப்ப அவங்க சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்க அந்த டைப்பிஸ்ட்டு முடித்ததுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலரி கூட இருக்கலாம் ஓகேவா இருக்கலாம் நம்ம படிக்கணுங்கிறதுக்காக வச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி ஃபீல்டு சர்வேயர் அப்படிங்கிறத விட விஏஓவுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அவருக்கு சேலரி கூடலாம் அது மாதிரி ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அசிஸ்டண்ட் ஆகிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது அதுக்காக சில எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணணும் பட் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்க்குறதுக்காக சொல்கிறோம் ஒரே கேட்டகரி தான் பட் சேலரி அடிப்பில் அவங்க டிஃபர் ஆகிறாங்க உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓ விஏஓ வராரியா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்னா மக்களுக்கு தெரியவே தெரியாது டைப்பிஸ்ட்னா தெரியவே தெரியாது டைப்பிஸ்ட்னா ஓரளவு கூட தெரியும் டைப்பிஸ்ட்னு சொல்லும்போது அது மாதிரி ஃபீல்டு சர்வேயர் மக்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல அதை தான் இங்கேனுக்குலேயும் சொல்கிறாங்க பட் மண் சப்தாரி முறையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜாட்டு இன்னொன்று வந்து சவாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் கீழேயும் ஜாட்டு சவாரி இங்கே எனக்குள்ள சவாரியும் வருங்க ஓகேவா இங்கே எனக்குள்ள ஜாட்டும் வரும் நான் இதை அதை மட்டும் விட்டுருக்கேன் அது எழுதிக்கோங்க இப்
சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்பப்போ கூட்டுவாங்க குறைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இவங்களுடைய ஊதியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பணம் தான் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆர்டர் போடுறாங்களே கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அதில் பணம் தான் சொல்கிறாங்க பட் கொடுத்தது என்னென்னா நிலங்கள் தான் தராங்க அந்த நிலத்தில் உள்ள மக்கள்கிட்ட அவங்க வந்து வசூல் செஞ்சு அந்த கசை தான் அவங்க வந்து வச்சுக்கணும் அந்த நிலங்கள் பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாகீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜாகீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டைம் இந்த மண் சப்தாரிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அடுத்து இன்னொரு வருஷத்தில் அது வேறவங்களுக்கு போயிடும் ஓகேவா அந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பரம்பரை பர கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் மூலம் ஒரு வேலைக்கு போனோம்னா அது பரம்பரை இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி தான் மண் சப்தாரி முறையும் பரம்பரை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற முறையின் கீழ் உள்ள ஒரு ஜாகீர் அப்படிங்கிற நிலத்தை வந்து அவருக்கு பிறகு அந்த நிலம் வந்து உடனடியாக அரசர்கிட்ட ஒப்படைக்கப்படுது ஓகேவா அக்பர் அறிமுகப்படுத்திய மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற முறையில் என்ன மாற்றம் நிகழுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அக்பர் தொடக்க கால ஆட்சியில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா பிரபுக்கள் மட்டும்தான் அவருடைய நிர்வாகத்தில் இருந்தாங்க குறிப்பாக மத்திய ஆசியாவில் இருந்த பிரபுக்கள் அது மாதிரி பாரசீக பிரபுக்கள் மத்திய ஆசியானால் இந்தியாவுக்கு மேலே பாரசீகம்னால் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அந்த சைடு ஸோ இந்த பிரபுக்கள் மட்டும் தான் நிர்வாகத்தில் இருந்தாங்க மண் சப்தாரி அப்படிங்கிற ஒரு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தான் யாரெல்லாம் இந்த நிர்வாகத்துக்குள்ளே வராங்கன்னா ராஜபுத்திரரும் முகலாயர்களுடைய நிர்வாகத்தில் வர்றாங்க சேக் சதா அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்கள் அவங்க பேர் சேக் சதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களும் எனது முகலாயர்கள் நிர்வாகத்துக்குள்ளே வர்றாங்க ஸோ அக்பருடைய நிர்வாகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக முறை அப்படின்னா எனது எல்லா அதிகாரமுமே அரசர்கிட்ட தான் இருக்கும் மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகம் கட்டுக்கோப்பாக வச்சுருந்துருக்காங்க இதுதான் அக்பருடைய ராஜ் ராஜபுத்திர கொள்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மண் சப்தாரி முறை நன்றி